Recording in progress. Hello, Eric. Hello, Christina. Well, it's good to be with you back in Romania. Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră în România. And uh, we bring warm greetings from all of the friends in Edinburgh to you. Și vă aducem salutări călduroase din partea tuturor prietenilor din Edinburgh pentru dumneavoastră. You are always in our hearts and in our prayers. Sunteți întotdeauna în inimile noastre și în rugăciunile noastre. I have a message this evening and it's quite a difficult one. It's about the backsliding of the believer. Am un mesaj în seara aceasta și este un mesaj destul de dificil pentru că este vorba despre căderea credinciosului sau despre alunecarea, darea înapoi a credinciosului. I'd like us to focus on the man Esau and hear the testimony of a backslider. Aș vrea să ne concentrăm asupra omului numit Esau și să auzim mărturia unui om, unui credincios, care a dat înapoi, a căzut. The Lord warned us that before his return, there would be an apostasy. And this is an apostasy affecting the Church of Jesus Christ. Domnul ne-a avertizat că înainte de întoarcerea lui va avea loc o lepădare de credință, o apostazie și aceasta afectează Biserica lui Hristos. I remember uh, meeting the girl that became my wife, Nancy, and taking her out for the first time. Mi-aduc aminte când am întâlnit-o pe tânăra Nancy, care a devenit soția mea, și mi-aduc aminte când am ieșit cu ea în oraș prima oară. She took me to a wonderful place called the Tent Hall in Glasgow. It was a huge barn of a place and it was started by Mr. Moody and Mr. Sankey. Ea m-a dus într-un loc numit Sala Cortului în Glasgow. Era o biserică foarte mare care a fost înființată de predicatorul Spurgeon și ajutorul lui fratele Sankey. On our way to the meeting, we passed a huge open-air meeting right in the very center of Glasgow, and there were three big brethren churches that used to run this open air. Pe drumul spre adunare am trecut pe lângă o evangelizare în aer liber chiar în centrul orașului Glasgow, și erau trei adunări creștine după evanghelie care organizau împreună această evangelizare. We passed several mission halls, all holding the Saturday night gospel rally. Apoi am trecut pe lângă mai multe săli de misiune, adică adunări mai mici și toate organizau o întâlnire de evangelizare sâmbătă seara. We passed another open air. 70 young men from the Bible College started by Mr. Moody. Apoi am trecut pe lângă o altă evangelizare în aer liber unde erau 70 de tineri de la o școală biblică înființată de predicatorul Moody. And I'll never forget walking into the tent hall with Nancy. The place was packed. Over 2,000 people were in it. Și nu o să uit niciodată cum a fost când am intrat în clădirea aceea, sala corturilor. Era plină până la refuz. Peste 2,000 de oameni erau adunați acolo. And you know, every Saturday night, people got wonderfully saved. Și în fiecare sâmbătă seara, oameni se întorceau la Dumnezeu într-un mod minunat. Now, if I go to Glasgow today, those brethren churches have gone. Cum dacă mă ajunge astăzi la Glasgow, acele adunări creștine după Evanghelie nu le mai găsim sau dus. The mission halls have gone. Acele săli de misiune adunări mici sau dus. The Bible College has been closed down. Colegiul școala biblică a fost închisă. And the great tent hall built by Mr. Moody and Mr. Sankey is now a block of flats. Și marea clădire, sala cortului, construită de Moody și Sankey, a fost dărâmată și în locul ei este un bloc cu apartamente. Now these are very serious facts. And you know, this is a warning to the church. And it's caused by the backsliding of God's people. Toate aceste fapte reale sunt triste și aceasta este o avertizare pentru biserică deoarece aceste lucruri au fost provocate de căderea, alunecarea copiilor lui Dumnezeu. So we're going to think about Esau, the testimony of a backslider. 
Dar aș vrea să ne gândim în seara aceasta la Esau și să vedem mărturia unui om căzut. And I'd like us to read two passages of scripture. The first one, Genesis 25. Vom citi două pasaje din scriptură. Primul este în Geneza 25. And we'll read from verse 19 to verse 34. Și vom citi versetele 19 la 34. Geneza 25, versetele 19 la 34. After we've read that, I'd like us to turn to Hebrews chapter 12. Și apoi vreau să deschidem la Evrei, capitolul 12. And we'll read verses 14 to 17. Și vom citi versetele 14 la 17. Geneza 25, versetele 19 la 34. Iată spița neamului lui Isaac, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebecca, fata lui Betuel, Arameul din Padam Aram și sora lui Laban Arameul. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, că cerea stea și Domnul l-a ascultat. Nevastă sa Rebecca a rămas însărcinată. Copiii se păteau pentru cele ei și ea a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul și Domnul i-a zis, Două neamuri sunt în pânte cele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pânte cele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va scuzi celui mai mic. S-au mulit zilele când avea să nască și iată că în pânte cele ei erau doi gemeni. Cel din tâi a ieșit roși de tot, ca o mărta de păr și de aceea i-au pus numele Esau. Apoi a ieșit fratele său, care ținea cu mâna de călcâi pe Esau și de aceea i-au pus numele Iacob. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut ei. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, dar Iacob era un om liniștit care să dea acasă în tot. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din pânatul lui. Rebecca însă iubea mai mult pe ea. Odată pe când fierbea ea cu o ciorbă, Esau s-a întors de la câmii, rupt de oboseam. Și Esau a zis cu ea, Dă-mi te rog să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseam. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Eton. Iacob a zis, vinde mi dreptul tău de întâi născut. Esau a răspuns, iată mă sunt pe moarte, la ce îmi slujește dreptul acela de întâi născut? Și Iacob a zis, jură mi întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a văzut dreptul de întâi născut lui Iacob. Atunci Iacob a dat lui Esau pâine și ciorbă de vinde. El a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a născut s-o votite sau dreptul de întâi născut. Amin. Evrei, capitolul 12. De la versetul 14 la versetul 17. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la Harul Lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea de stare pe o rădăcină de amărăciune, să vă aducă turburare și mult să fie îndignați de ea. Vegheați să, să nu fie între voi niciun curvar sau un mescai sau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă când a vrut să cape de binecuvântarea, n-a fost cu pentru că mâncat pe o cerea cu lapin, n-a putut să o schimbe. Amin. Amin. That passage in Hebrews, it points out the disastrous path of, the black, of a backslider. Pasajul acesta din Evrei ne arată calea către dezastru a unui om căzut. 
Paul in that le uh, letter to Hebrews says that Esau was a profane person. În epistola aceasta către evrei, Pavel ne spune că Esau a fost un om curvar, un om păcătos. Now that word profane, it's an interesting word. It means to literally leave God's house. Și cuvântul acesta, literal, înseamnă să părăsești casa lui Dumnezeu. And you know, the beginning of uh, Esau's backsliding was to leave the place that God had blessed him in. Și știți, începutul căderii lui Esau a fost atunci când el a părăsit casa în care Dumnezeu îl binecuvânta. Do you know Esau and his twin brother, they had a wonderful grandfather called Abraham. Esau și cu fratele lui Jamen au avut un bunic extraordinar numit Avram. The grandfather didn't die until the boys were 15. Și bunicul nu a murit până ce băieții n-au împlinit 15 ani. And the twins would hear the grandfather's testimony. Și gemenii puteau să audă mărturia bunicului lor. I can hear Esau saying, Grandad, what was it like in Ur of the Chaldees? Did you live in a big house? Și parcă mi-l imaginez pe Esau spunând, Bunicule, cum era când trăiai în Ur, în Haldea? Aveai o casă mare? Did you go to the theater? Was there good wine there? Mergeai la teatru? Era bun vinul acolo? And I can hear godly Abraham saying, Yes, there was, my son. But he said, God appeared to me and he said I left that place to go on a journey to seek God's will. Și parcă laud pe Evlaviosul Avram spunând: Da, așa a fost nepotul meu, dar Dumnezeu mi s-a arătat într-o zi și m-a chemat să plec de acolo, să părăsesc țara Ur, să părăsesc Urul din Haldea. And godly Abraham would say, listen boys, he said, at one time I was a devil worshiper. In Earl of the Chaldees. Și Evlaviosul Avram le spune, ascultați-mă băieți, odată eu eram un închinător la diavolul în Ur, în Haldea. And perhaps it was Jacob would say, well, granddad, what changed everything? Și poate că Iacov spunea, păi bunicule, ce a schimbat totul? And Abraham would say, well, God spoke to me and said, I want you to leave this place and I'm going to bring you into a land where I'm going to bless you. Și Avram le spunea, Dumnezeu mi s-a arătat și mi-a spus că mă, trebuie să plec de acolo și că El mă duce într-o țară unde vrea să mă binecuvinteze. And Abraham would say, God promised that He would make of me a great nation and that through our nation a Redeemer would come to bring eternal blessing to mankind. Și Avram spunea, Dumnezeu a promis să facă din mine un neam mare și din neamul acela să vină un răscumpărător care să aducă binecuvântare peste țară. So the boys had a wonderful grandfather, but they had an amazing father called Isaac. Deci bunicii au avut un bunic minunat, dar au avut și un tată minunat numit Isaac. And the twin boys would say, Dad, tell us about your experience with granddad Abraham. Și gemenii spuneau, Tată, povestește-ne despre experiența ta cu bunicul Avram. And Isaac would say, well, you can read about it in Genesis 22. One day God spoke to my dad Abraham and said he had to take me to a Mount Moriah and sacrifice me. Și Isaac le spunea, puteți citi despre experiența mea în Geneza 22. Într-o zi Dumnezeu i s-a arătat tatălui meu Avram și a spus să mă ducă în țara Moria și acolo să mă aducă ca jertfă. And Isaac would say, well, boys, he said, my father took me there and he was about to slay me. And he said, God spoke and said he was going to provide a substitute in that very mountain. Și Isaac le spune, tatăl meu m-a dus acolo și când era gata să mă ducă ca jerfă, a vorbit Dumnezeu și a spus că el va aduce un substituent, un înlocuitor chiar pe muntele acela. And I can hear Isaac saying, listen, you boys, God has given me this wonderful promise that he's going to send a redeemer and he's going to bring his kingdom to planet Earth. Boys, you have to live for that. 
Și parcă la aud pe Isaac spunând, băieți, Dumnezeu a dat acea promisiune minunată, că va aduce un răscumpărător, că el va veni și își va așeza împărăția lui pe pământ. Băieți, trebuie să trăiți pentru aceasta. But Esau had an uncle Ishmael. Dar Esau avea un unchi numit Ismael. That was the other son of Abraham. Acesta era celălalt fiu al lui Avram. There is a suggestion that he was Esau's uh, uncle, a favorite uncle. Și există această sugestie, această părere că Ismael era unchiul favorit al lui Esau. But he was put out of granddad's camp because he ridiculed the promise that God made to Abraham. Dar Ismael a fost izgonit din tabăra lui Avram pentru că el a bagiocorit, a ridiculizat promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Avram. But you know, that happened a long time ago. Dar știți, lucrul acesta se întâmplase cu mult timp în urmă. And Isaac started backsliding. Și Isaac a început și el să alunece, să cadă. Or, you know, as As parents, as God's people, we have to think about our children, our grandchildren. Știți, ca și părinți, ca și copii ai Lui Dumnezeu, noi trebuie să ne gândim la copiii noștri și la nepoții noștri. We have to be an example of, of walking closely with the Lord. Noi trebuie să fim un exemplu de umblare îndeaproape cu Domnul. And also, Isaac had a wonderful experience. God provided a wonderful wife for him, Rebecca. De asemenea, Isaac a avut o experiență minunată în care Dumnezeu i-a dăruit o soție extraordinară pe Rebecca. That was a miracle of God's grace, and Isaac loved this wife, Rebecca. Aceasta era o minune a harului lui Dumnezeu și Isaac o iubia pe soția lui Rebecca. And no doubt, Isaac would remember when Rebecca told him that she was going to have twin boys. Și fără îndoială că Isaac își aducea aminte când Rebecca i-a spus că va avea doi băieți gemeni. And we read in Genesis 25 that these twins, uh, Jacob and Esau, they started fighting in a room. Și citim în Geneza 25 că acești doi gemeni, Iacov și Esau se luptau în pântecele mamei lor. And Rebecca went to the Lord and she said, what's happening to me? Așa că Rebecca s-a dus înaintea Domnului și a spus, ce se întâmplă cu mine? And the Lord said to Rebecca, there are two nations in your womb and two peoples. Și Domnul i-a spus la Rebecca, sunt două neamuri în pântecele tău și două popoare. And she said, the older is going to serve the younger. Și Dumnezeu i-a spus că cel mai mare va sluji celui mai mic. Now, after Rebecca had received this revelation from God, she must have got hold of her husband Isaac. Acum, după ce Rebecca a primit această revelație din partea lui Dumnezeu, cred că toată afecțiunea ei s-a s-a dus, cred că ea s-a dus și a spus la Isaac. And she would say, Isaac, do you remember that God gave a promise to your father Abraham that through our people, the Redeemer's coming? She has spus lui Isaac, ți aduce aminte că Dumnezeu a făcut o promisiune tatălui tău, Avram, în care a spus că prin poporul tău va veni răscumpărătorul? And God has told me that it's going to be the younger twin through whom the Redeemer's coming. Și Dumnezeu mi-a spus mie că prin geamănul mai mic va veni răscumpărătorul. But the years went by, the twins were born. Dar anii au trecut, gemenii s-au născut. And sure enough, Esau was the firstborn. Și într-adevăr, Esau a fost întâiul născut. But you know, they drifted away from God. They'd forgotten God's word. Dar știți, ei s-au îndepărtat de Dumnezeu, au uitat cuvântul lui Dumnezeu. Oh, listen, as God's people, as parents, as grandparents, we've got to live by God's word, keep close to it. Ascultați-mă, ca și copii ai Domnului, ca și părinți, ca și bunici, trebuie să trăim aproape de cuvântul lui Dumnezeu, să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu. And the boys eventually grew up and were read in Genesis 25, verse 28, that Isaac loved Esau 
because he ate his venison. Băieții au crescut și citim în Geneza 25 cu 28. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. But we read that Rebecca loved Jacob. Dar apoi citim că Rebecca iubea mai mult pe Iacov. Thank God that Rebecca knew that revelation from God that it was going to be through Jacob that the Redeemer would come. Slavă Domnului că Rebecca și-a adus aminte de revelația pe care le-a făcut-o Dumnezeu că prin Iacov avea să vină răscumpărătorul. Oh, do you know, as, as, as parents, as God's people, we have a huge responsibility to our children and the younger people in our churches. Ca și părinți, ca și copii ai Domnului, noi avem o responsabilitate uriașă față de copiii noștri și față de tinerii din adunările noastre. And then we read the incident of the birthright. Și apoi citim incidentul cu dreptul de întâi născut. You see, normally, it would be the firstborn that was entitled to it. Vedeți, dumneavoastră, de obicei, primul născut avea dreptul de întâi născut. But we read in that passage that Esau had been out hunting. He was a hunter, liked to be out in the fields. And he came back and he was absolutely famished. Dar am citit în pasajul acesta că lui Esau îi plăcea să vâneze, să își petreacă timpul pe drum, pe câmpuri. Așa că într-o zi s-a întors de pe câmp, înfometat de tot. And uh, Jacob was cooking a great pot of red bean soup. Și Iacov făcea o oală mare de ciorbă de linte. And it must have smelled good to Esau. Și cred că lui Esau i-a mirosit bine mâncarea. I hear him saying, Jacob, quick, give me a bowl of that soup. Și parcă l-a auzit spunând, Iacove, dă repede și mie un castron de ciorbă. And Jacob said, I'll give you a bowl of soup if you'll sell me your birthright. Și Iacov i-a spus, îți voi da un castron de ciorbă dacă îmi vinzi dreptul tău de întâi născut. You see the problem. Instead of looking to God, it was God that had promised. No, he was looking to his own ingenuity. Vedeți care a fost problema? În loc să aștepte, să apeleze la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu făcuse promisiunea, el a apelat la ingenuzitatea lui. And uh, Esau didn't care much about his birthright. Oh, he said, just give me the soup anyway. Lui Esau nu-i păsa prea mult de dreptul de întâi născut și a spus, dă-mi odată castronul de ciorbă. Now we have to pause for a minute and think carefully about this birthright. It's very important. Cum trebuie să ne oprim pentru o clipă și să ne gândim cu atenție la dreptul de întâi născut, pentru că e foarte important. First of all, there was the property. Isaac was a very rich man and the firstborn would get a double portion. Of the father's will. În primul rând era vorba de proprietate. Isaac era un om foarte bogat și întâiul născut punimea o parte dublă din averea acestui om bogat. Now that was the birthright, but also there was the blessing. Acum acesta era dreptul de întâi născut, dar de asemenea mai era și binecuvântarea. And the second part was the priesthood. That meant that the 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 person that received this would be responsible for teaching others about God about God's love about the coming redeemer Shall doilea lucru implicat aici era preoția cel care primea dreptul de întâi născut avea responsabilitatea să i învețe pe ceilalți despre răscumpărare despre răscumpărătoare And the third part of the blessing was the most important that through that line the redeemer was going to come și a treia parte era promisiunea binecuvântarea că prin întâiul născut prin linia lui avea să vină răscumpărătorul he so clearly wasn't interested in it he simply wanted that bowl of soup și e clar faptul că Esau nu era interesat de aceste lucruri el a vrut doar un castron de ciorbă And so this is the testimony of a backslider. Și aceasta este mărturia unui om căzut. Think of Esau's privileges. Gândiți-vă la privilegiile lui Esau. 
He knew of his father's experience on Mount Moriah. El cunoștea despre experiența tatălui său pe muntele Moria. He could remember his father's voice saying, "Listen, boys, it's to that very hill where I was going to be sacrificed that the Redeemer is coming and going to give his life so that we might be redeemed." Și aducea aminte ce le-a spus tatălui, ascultați băieți, pe muntele acesta va veni răscumpărătorul și el își va dărui viața lui ca noi să fim răscumpărați. And then there was his grandfather Abraham's testimony. Și apoi el avea și mărturia bunicului său, Avram. How he used to be a devil worshiper and God wonderfully saved him. Acesta le-a povestit cum el fusese un închinător la diavolul, dar Dumnezeu, într-un mod minunat, l-a salvat, l-a mântuit. And he would remember that God made a binding covenant with his grandfather Abraham, that through his people, the Redeemer was going to come. Și apoi își aducea aminte că Dumnezeu a încheiat un legământ trainic cu bunicul său Avram, în care a promis că prin poporul său va veni răscumpărătorul. And Esau threw that all away so that he could get a bowl of red bean soup. Și Esau a aruncat toate aceste lucruri, le-a dat la o parte, doar ca să primească un castron de ciorbă. And then we read of the plans of a, black, a backslider. Apoi citim despre planurile omului căzut. Do you know it's always outside of God's program? Știți, planurile lui sunt întotdeauna în afara planului și a programului lui Dumnezeu. Sadly, Isaac had drifted away from God's program and God's purpose. Din nefericire, Isaac s-a îndepărtat și el de planul și programul lui Dumnezeu. And we read in Genesis 27 that Isaac was almost blind. Citim în Geneza 27 că Isaac era aproape orb. And he spoke to backsliding Esau and he said, I'm old and I know that the day of my death is coming near. Și a vorbit lui Esau, cel căzut, și a spus, iată că am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. And he said, go out into the field, take some venison and make some savory meat that I love. Și apoi a spus, du-te pe câmp. Prinde un vânat adul și fă-mi o mâncare așa cum îmi place mie. And he said, bring it to me and I'll eat it and then I'll bless you before I die. Adu-mi o să mănânc ca să te binecuvinteze sufletul meu înainte de a muri. And we say, Isaac, what are you thinking about? Și noi spune, Isaac, unde ți-e capul? La ce te gândești? Do you not remember the revelation that God gave to your wife Re Rebecca about the twins before they were born? Nu ți-aduce aminte de revelația pe care Dumnezeu i-a dat o soției tale, Rebecca, înainte ca gemenii să se nască? Isaac, God loves your son Esau and wants to save him, but it's through Jacob that the line of the Redeemer is coming. Isaac, Dumnezeu iubește pe fiul tău, Esau, și vrea să-l salveze, să-l mântuiască, dar răscumpărătorul va veni prin Iacov și prin linia lui. And then we focus on the mother, Rebecca. Și apoi ne concentrăm asupra mamei, Rebecca. And we see the conspiracy of another backslider. Și vedem aici conspirația unui alt om căzut. Do you see what God is trying to teach us? The responsibility we have as parents. Vedeți ce încearcă Dumnezeu să ne învețe aici responsabilitatea pe care o avem noi ca și părinți. And we read in our chapter 27. And Rebecca heard when Isaac spoke to Esau, his son. Și citim în capitolul acela în 27 că Rebecca a ascultat ce spunea Isaac fiului său. Esau. And we could say to Rebecca, do you know what God's word says in Ephesians? That wives must submit themselves to your husbands as unto God. Și ne vine să-i spunem, Rebecca, nu-ți aduce aminte ce spune Dumnezeu în Efeseni, capitolul 5, nevestelor fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. I think Rebecca would say, oh, he's an obstinate old man. He said, she said, he'll not take any notice now. Of God's word, or of me. Și Rebecca ar fi spus, oh, e un om bătrân, e un om dus, nu mai ai el 
seama la ce îi spun eu sau cuvântul lui Dumnezeu. And Isaac should have been a spiritual husband. Again, in Ephesians chapter 5, husbands love your wives, even as Christ loved the church and gave himself for it. Și Isaac ar fi trebuit să fie el soțul responsabil. Din nou în Efeseni, capitolul 5, spune bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum și-a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. You know, God warned us that apostasy would come, backsliding would come in the church. And oh, as God's people, as parents, as leaders, we have to be aware of this. Știți, cuvântul lui Dumnezeu ne-a avertizat că apostazia, căderea va veni în biserica Domnului, iar noi, ca și copii ai Domnului, ca și părinți, ca și lideri, trebuie să luăm seama la aceste lucruri. And so we hear Rebecca's conspiracy. She said, Jacob, come here a minute. I'll Jacob. give him venison that he wants. Așa că auzim conspirația Rebecca. Ea îi spune fiului său, Iacov, vin aici un pic, îi dau eu bărbatului meu vânatul pe care îl vrea. Go out into the field and get a couple of old, old goats. I'll cook them something up that you like. Du-te pe câmp, adum doi iezi și îi gătesc eu mâncare cum îi place lui. And Jacob said to his mom, well, mother, I'm a smooth man and I shall seem to my father as a deceiver. Și Iacov i-a spus mamei sale, mamă, eu, eu nu sunt ca fratele meu păros, eu n-am păr deloc și voi trece drept mincinos înaintea tatălui meu. So she covered Jacob with the goat skins, put on one of Esau's garments and sent him into Isaac. Așa că ea l-a acoperit pe Iacov cu pielea iezilor, l-a îmbrăcat cu o haină de-a lui Esau și l-a trimis la tatăl său. And it's interesting how one disobedient act causes other disobedient acts. Și e interesant faptul cum o faptă de neascultare duce la alte fapte de neascultare. And so Jacob took the goat meat into his father and he told five deliberate lies. Iacov a dus mâncarea de ied tatălui său și a spus cinci minciuni intenționate, deliberate. Isaac said, who are you? And, Ith, and uh, Jacob said, I am Esau, lie number one. Isaac i-a spus, cine ești tu? Și Iacov a spus, sunt Esau, minciuna numărul unu. And then he said, your firstborn, lie number two. Apoi i-a spus, întâiul tău născut, minciuna numărul doi. I have done as you bade me, lie number three. Am făcut după cum mi-ai spus, minciuna numărul 3. Sit and eat my venison, lie number 4. Scoală de șez de mănâncă vânatul meu, minciuna and numărul I, 4. Isaac asked, how did you get it so quick? And Isaac Jacob, întreabă, cum de-ai găsit vânatul așa de repede? And Jacob said, the Lord brought it, uh, brought it unto me, lie number 5. Și Iacov spune, Domnul, Dumnezeul tău, mi l-a scos înainte, minciuna numărul 5. Or do you see how one disobedient act causes many, many others? Vedeți dumneavoastră cum o faptă de neascultare duce la multe altele. And then we see in Isaac the defect of faith of a backslider. Și apoi vedem în Isau, în, în Isaac vedem efectul căderii sale. And in Genesis 27, verses 21 and 22, Isaac said, Come near, my son, that I might feel you. Geneza 27, versetele 21 și 22, Isaac i-a zis lui Iacov, Apropie-te, dar, să te pipăi, fiule. And Isaac said, The voice is the voice of Jacob, but the hands are the hands of Esau. Versetul 22, Isaac a zis, glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Now God's word says, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Vântul lui Dumnezeu spune așa, credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. But Isaac was depending on his feelings. He says, come near my son, that I might feel you. 
dar Isaac se baza pe sentimentele lui, a spus, apropie de fiule ca să te pipăi, să te simt. And Jacob was blessed. Și Iacov a fost binecuvântat, a primit binecuvântarea. You know how sad it was God's intention to do that anyway. If they'd only listened to God, God and done it God's way, how different it would have been. Cât de trist este, pentru că Dumnezeu oricum intenționa să-l binecuvinteze pe el, dar dacă ar fi făcut lucrurile așa cum a vrut de Dumnezeu, cât de diferite ar fi fost. And then the Apostle Paul in Hebrews 12, verse 17, Worried of Esau's remorse. In Evrei 12 cu 17 citim despre regretul sau remușcarea lui Esau. And we read that Esau, for one morsel of food, he sold his birthright. Și citim că Esau, pentru o mâncare, și-a vândut dreptul de întâi născut. And Paul goes on to say that he wanted to inherit the blessing that is to have the priesthood uh, to bring other people to God's throne and also through him that the redeemer would come he wanted the blessing Pavel continuă să ne spună că mai pe urmă a vrut să capete binecuvântarea adică a vrut să aibă el parte de preoție să aducă pe alți oameni la tronul lui Dumnezeu a vrut ca prin el să vină răscumpărătorul deci a vrut binecuvântarea but we read that he... He was rejected, for he found no place of repentance, though he sought it diligently with tears. Dar citim că n-a fost primit pentru că măcar o cerea cu lacrimi n-a putut să o schimbe. You see, Esau had left God's house. Vedeți, dumneavoastră, Esau a părăsit casa lui Dumnezeu. And if Esau was going to come back to God, he must come back God's way. Și ca Esau să se întoarcă înapoi la Dumnezeu, trebuia să se întoarcă în felul lui Dumnezeu. But he decided that he would try and get back his way. Dar el a decis să încerce să se întoarcă în felul lui. And we read that Esau had two Canaanite wives. Și citim că Esau a avut două neveste cananite. And uh, those women that must have been godless, wicked women. Și aceste femei trebuie să fi fost niște femei fără de Dumnezeu, niște femei rele. I have no doubt they would be fighting each other for Esau's attention. Și nu mă îndoiesc deloc că ele se luptau între ele pentru atenția lui Esau. And one day Rebecca went into Isaac and he said, she said, those two women are driving me crazy. Send Jacob away to get a, a, a wife from my people. Într-o zi, Rebecca s-a dus la Isaac și a spus, femeile astea mă fac să o iau razna. Hai să-l trimitem pe Iacov de aici, înapoi la poporul meu, să-și găsească o soție. Now, one of Esau's wives was called Ahalabama. Acum, una din soțiile lui Esau se numea Ahalabama. And we read that she was a Horite from a particular tribe of people. Și citim despre ea că era o horită, se trecea, se trege, trecea dintr-un anumit popor. Do you know these were, this was a race of people that were demonic, demon, devil worshippers, and they polluted the promised land. Acesta era un popor care se închina la diavolul, un popor care trăia în păcat și a murdărit, a pângărit țara lui Dumnezeu. And Rebecca went into her husband and she says, Isaac, if Jacob brings another woman like that into my kitchen, I'm out of here. Rebecca s-a dus la soțul ei, Isaac, și a spus, dacă Iacov îmi aduce tot o femeie din asta în bucătăria mea, eu am plecat. And so Esau heard this and he thought, well, this is the way to get back into God's presence and to get the blessing. Esau a auzit lucrul acesta și s-a gândit, ăsta este modul prin care să mă pot întoarce înapoi în prezența lui Dumnezeu, să primesc binecuvântare. And so he went to his uncle Ishmael. She, he had a nice daughter. Așa că s-a dus la unchiul său, Ismael, care avea o fată frumoasă. After all, Ishmael's daughter is granddad 
granddad Abraham's granddaughter. Pentru că s-a gândit la urma urmei, fata lui Ismael era nepoata lui Avram. And so by works, Esau and tears, Esau thought that he could get back into God's house. No, not that way. Și vedeți dumneavoastră, prin fapte și lacrimi, Esau s-a gândit că se poate întoarce la Dumnezeu. Dar nu așa se face lucrurile, nu în felul ăsta. And so in, Esau made his final result. He was going to leave the promised land for good. Așa că Esau și-a luat ultima lui hotărâre să părăsească pentru totdeauna țara promisă. We read in Hebrews again that he was a profane person. He had left the place of communion with God, so he was going to leave it once and for all for good. Și tim în cartea evrei că el a fost un om, un om lumesc, un om care s-a hotărât să părăsească pentru totdeauna casa lui Dumnezeu. And uh, he decided to head east for Edom, and so he was going to be settled into this world for good. S-a hotărât să se stabilească în Edom, adică să se stabilească pentru totdeauna în lumea aceasta. Do you know, we read in um, uh, Philippians 24 that Demas was a fellow worker with Paul. Știți, citim în Filipen că Dima a fost un tovarăș lucrător împreună cu Pavel. And yet we read in 2 Timothy 4 that Demas, Paul wrote, has forsaken me, having loved this present world. Dar apoi citim în 2 Timotei, Pavel spune, Dima m-a părăsit din dragoste pentru lumea aceasta. What a tragedy! Ce tragedie! You know, these people in, in Petra or in Edom, they were the Horite people. That's where his wife had come from. Știți, oamenii aceia din Edom sau din Petra, cum se numește astăzi, era, era poporul Horit, de unde venea soția lui. And you know, Esau did very well. He became a ruler. His sons became dukes, they became princes. Și Esau s-a descurcat foarte bine acolo, a devenit un conducător, fiii lui au devenit duci sau prinți. That was Esau's final resolve. Do you see where backsliding takes you? Aceasta a fost ultima hotărâre a lui Esau. Vedeți unde duce căderea? But we discover Jacob's final resolve. Dar descoperim și hotărârea finală a lui Iacov. He was in a foreign land. He drifted away from God. Și acesta s-a depărtat de Dumnezeu. But when Jacob was fleeing from his brother, we read in Genesis 28:15, God spoke to him. Dar când el a fugit de fratele său, citim în Geneza 28 cu 15 că Dumnezeu i-a vorbit. And God said, Jacob, I'm going to keep you wherever you go, and I'm going to bring you back here. Și Dumnezeu i-a spus, te voi păzi pretutindem pe unde vei merge și te voi aduce înapoi aici. And God said, Jacob, I'm not going to leave you until I've done what I've promised to do for you. Și apoi Dumnezeu spune, Iacove, nu te voi părăsi până nu voi împlini ce îți spun. So Jacob made his resolve. He said, I'm going back to the promised land. Așa că Iacov a luat și el hotărârea lui. A spus, mă voi întoarce înapoi în țara promisă. Do you know we read in Genesis 32 that God had a deal with him before he got back to blessing? Dar citim în Geneza 32 că Dumnezeu a, să se, a trebuit să se ocupe de el înainte ca el să se întoarcă la binecuvântare. He wrestled with God. Și citim că el s-a luptat cu Dumnezeu. And Jacob said, God, he said, I'm not going to let you go until you bless me. Și Iacov i-a spus lui Dumnezeu, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. And God said, what's your name? Și că Dumnezeu i-a spus, care ți este numele? Cum îți este numele? And he said, it's Jacob. Și el a răspuns, Iacov. Oh, yes, Lord, I'm the cheat. Oh, da, Doamne, sunt un înșelător. I was the one that cheated your bro my brother. Eu sunt cel care l-am înșelat pe fratele meu. 
And the Lord said, your name is no longer going to be called Jacob, but Israel. That means a prince of God. Și Dumnezeu îi spune, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, care înseamnă un prinț al lui Dumnezeu. Now, do you see the difference between one who'd been backslidden, but wants to get back to God, he comes back God's way. Vedeți dumneavoastră diferența aici? Vedem un om care s-a depărtat de Dumnezeu, a căzut, dar care vrea să se întoarcă la Dumnezeu și se întoarce în felul lui Dumnezeu. Esau tried to bribe God, but he entered going right into the world completely. Esau a încercat să-l mituiască pe Dumnezeu și a sfârșit în lume pentru totdeauna, întru totul. And then in Genesis chapter 33, we read of Jacob's confrontation with his twin brother Esau. Și apoi în Geneza 33 citim despre confruntarea lui Iacov cu fratele său geamăn Esau. You know, Esau had a small army with him. He was a prince with men. Esau avea o armată întreagă împreună cu el. El era un prinț peste oameni. But Jacob had a family with him. He was a prince with God. Pe când Iacov avea o familie cu el. El era un prinț al lui Dumnezeu. And Jacob gave his brother a very handsome gift. Do you know what it was? It was the birthright. Și Iacov i-a dat fratelui său un dar foarte mare. Știți ce era darul acesta? Dreptul lui de întâi născut. And he so said to his brother, Oh, I have enough. You keep it. Esau i-a spus fratelui său, Eu am destule, păstrează-le tu. He was saying, I've got all I want from this world, but he kept the gift anyway. Cu alte cuvinte spunea, Am tot ce-mi doresc eu de la lumea aceasta, dar până la urmă tot a păstrat și darul. But you know, the reaction of Jacob was so different. Dar știți, reacția lui Iacov a fost așa de diferită. We read about it in Genesis 33, verse 11. Și timp despre ea în Geneza 33, cu versetul 11. He said, please take my blessing that is brought to you because God has dealt gracious, graciously with me. Spune el, primește deci darul meu care ți-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăți. Jacob was saying, Esau, I've come to discover God's grace. Iacob spune, Esau, eu am ajuns să descoper Harul lui Dumnezeu. And he didn't say to Esau, as Esau said, I have enough. Esau a spus, eu am de toate. He said, Esau, I have all, I have everything. Dar Isaac îi spune, Esau, eu am totul. You see, he'd come into the flood tide of God's grace. El a ajuns la fântâna, la sursa Harului Lui Dumnezeu. You know, through Jacob, the Lord would come, the Redeemer. Știți, prin Iacov va veni Domnul, Răscumpărătorul. Through Jacob, the Israelite nation would come, that's going to bring blessing to planet Earth. Prin Iacov avea să vină poporul izraelit și prin el binecuvântarea pentru pământ. And so Esau, the backslider, he got the property, he got es the double portion. Esau, omul căzut, a primit proprietatea, a primit partea dublă. But Jacob, the believer, he got the blessing, the, the, the glorious privilege of preaching the gospel and the Redeemer coming through him. Dar Iacov, credinciosul, a primit binecuvântarea, privilegiul glorios de a-L vesti pe Dumnezeu și prin el să vină răscumpărătorul. Now there's always a harvest. Acum, întotdeauna există un secerit. And 1,500 years have run the course and David spoke, uh, God spoke a work, a word through the last prophet in the Old Testament, Malachi. Au trecut 1500 de ani și Dumnezeu și-a rostit ultimul lui cuvânt din Vechiul Testament, prin ultimul proroc al Vechiului Testament, Maleachi. And in chapter 1, verse 2 of Malachi, God said these arresting words. 
Și în Maleahi, capitolul 1, cu versetul 2, Dumnezeu a spus niște cuvinte impresionante. Was not Esau Jacob's brother? Yet Jacob have I loved, but Esau have I hated. Nu este Esau frate cu Iacov, zice Domnul, totuși am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. We say, but wait a minute, Malachi, God loved both Esau and Jacob. He died for both of them. Și noi spunem, stai un pic, Maleahi, dar Dumnezeu a iubit și pe Iacov și pe Esau. A murit pentru amândoi. And Malachi would say, no, I'm, I'm talking about the harvest. I'm talking about what would come from these two boys. Și Maleahi spune, nu, nu, eu vorbesc aici despre un seceriș, despre o recoltă, despre ceea ce avea să vină prin acești doi băieți. And we turn the page from the last page in the Old Testament and we come to Matthew in the New Testament. Întoarcem ultima parte din Vechiul Testament și ajungem în Matei, în Noul Testament. And we read of a man called Herod the Great. Și citim acolo despre un om numit Irod cel Mare. Do you know he was one of Esau's boys? Știți că Irod era unul din fiii lui Esau, din urmașii lui Esau? And the devil used them to try and kill the Lord Jesus when he was still a baby. Și diavolul a pus în el dorința de a încerca să-l omoare pe Domnul Isus când era încă bebeluș. There was another Herod, another one of Esau's boys, that Apoi, murdered John the Baptist. A mai existat un Irod, un alt urmaș al lui Esau, care l-a ucis pe Ioan Botezătorul. There was yet another of uh, Esau's boys that murdered James the Apostle. Apoi a existat un alt urmaș al lui Esau care l-a ucis pe apostolul Iacov. And he also tried to murder Peter. Și a încercat de asemenea să l ucidă și pe Petru. And then there was Herod Agrippa, another of Esau's boys. Apoi a urmat Irod Agrippa, un alt urmaș al lui Esau. And he heard the gospel from none other than the apostle Paul. Și acesta a auzit Evanghelia tocmai de la Apostolul Pavel. And he trembled and he said, almost you persuaded me to become a Christian. A tremurat și a spus, aproape că m-ai convins să devin și eu creștin. Do you know that was Esau's legacy? Știți, aceasta a fost moștenirea lăsată de Esau. What was Jacob's legacy? Dar care a fost moștenirea lăsată de Iacov? He had a son called Judah. El a avut un fiu numit Iuda. And from his line came the great King David. Și din linia lui, din familia lui, a venit Marele Împărat David. And from the great King David came Jesus, the Messiah. Și din Marele Împărat David a venit Isus, Mesia. Providing salvation to a lost world. Care a adus mântuire pentru o lume pierdută. No wonder God said, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Și atunci nu mai e de mirare că Dumnezeu a spus, pe Iacov l-am iubit și pe Esau l-am urât. Now that's true, that's just one thing I want to say to you before we close. I've been trying to warn about apostasy and backsliding in the church. Și acum am terminat, dar vreau să mai spun un ultim lucru în încheiere. Am încercat să vă avertizez de apostazie, de lepădare de credință, de cădere în biserică. And God has given us this amazing lesson from his word. Și Dumnezeu ne-a dat această lecție extraordinară din cuvântul său. And uh, I've come to you from Edinburgh, speaking from Edinburgh, from Carabas Close Mission. Și eu care vă vorbesc dumneavoastră de aici, din Edinburgh, fac parte din adunarea sau misiunea Carabas. Now let me tell you why it's there and why I'm able to speak to you today. Și permiteți-mi de ce este ea acolo și de ce eu pot să vă vorbesc astăzi. A way back, it must have been about 1850-1860. Prin anii 1850-1860, a young American by the name of Mr. Moody visited London. Un tânăr american numit Moody a vizitat Londra. And he listened to the preacher, the preaching of a great man of God called 
Charles Haddon Spurgeon. Și el a ascultat predica unui mare om al lui Dumnezeu numit Charles Haddon Spurgeon. And Mr. Spurgeon in his sermon said, the world has yet to see what God will do through a man that's wholly committed to him. Și Spurgeon a spus în predica lui, lumea încă nu a văzut ce poate să facă Dumnezeu printr-un om care este dăruit lui într-o totul. And Mr. Moody was sitting listening to this sermon and he said that he wept much. Și Moody care stătea acolo în adunare și a ascultat predica spune că a plâns foarte mult. And Mr. Moody said to himself, Mr. Spurgeon didn't say a clever man or a rich man. Și el a spus așa, Spurgeon n-a zis un om deștept sau un om bogat. Or a good looking man or a well educated man. Nici măcar un om arătos sau un om bine educat. He said, Mr. Spurgeon said, just a man. And he said, by God's grace, I'll be that man. Și el, Moody a zis așa, Spurgeon a spus doar un om. Și prin harul lui Dumnezeu, eu vreau să fiu acel om. And you know, God took up that young American, Mr. Moody, and used him to bring revival blessing all across the world. Și știți, Dumnezeu l-a luat pe acest tânăr american, Moody, și l-a folosit ca să aducă binecuvântare și treziere peste tot în lume. And in 1873, Mr. Moody visited Edinburgh. În 1873, Moody a vizitat orașul nostru, Edinburgh. And he formed the Carabas Close Mission. Și a format misiunea de pe Străduța Carabas. Raise the money for the premises which we now have right in the center of Edinburgh. A strâns bani pentru clădirea pe care o avem și în momentul de față, chiar în centrul orașului Edinburgh. And you know, I'm speaking to you today because of that night, Mr. Moody said, by God's grace, I'll be that man. Și știți, eu vă vorbesc astăzi datorită acestui om Moody care a spus, prin harul lui Dumnezeu, eu voi fi acel om. Or let me tell you, we're living in desperate days. Permiteți-mi să vă spun, trăim zile de disperare, zile groaznice. I firmly believe we're living in the last days. Și eu cred cu tărie că trăim în ultimele zile. And we are seeing apostasy and neglect and backsliding in the church. Și vedem în biserică apostazie, neglijare, cădere. And you know the Lord is saying to every one of us at this moment. Dar Domnul spune fiecăruia dintre noi în momentul acesta. I want you to be that man, that woman. Vreau ca tu să fii bărbatul acela, femeia aceea. That will stand for me in these last days. Care să stea în picioare pentru mine în aceste ultime zile. Believe in my word, trust in my power. Crede în cuvântul meu, încrede-te în puterea mea. And we'll find out that God will use us in these last days. Și vom descoperi că Dumnezeu ne va folosi în aceste ultime zile. May the Lord bless you. Amen. E ca Domnul să vă binecuvinteze. Amen. 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 Recording stopped. Slăvim pe Domnul pentru cuvântul din seara aceasta. We praise the Lord for His words tonight. Într-adevăr, vedem și noi că trăim aceste vremuri, e o realitate. And indeed, we can see that we are living this last days, it's a reality. Dar ne dorim din toată inima asta noi și în ceea ce dragi ai noștri și biserica Domnului Veșnic Tărmaciu să fim urmași al lui Iacob. But our Lord desire is that ourselves, our families, our church here will be followers of Jacob, not Esau. Amen. May the Lord help us to do so. It's up to us. It's our choice. Thank you very much, Brother Eric. May the Lord bless you, strengthen you. Oricum, mult nu mai e până la venirea Domnului pe norii cerului. And there is no long until the Lord comes on the clouds. Yes. Nu să vă mai deranjăm foarte mult. So we won't bother you too much. 
Dar until then, we trust to see you again. Yes, to hear you again. It's always a privilege and a joy to be with you. You're in our hearts and in our prayers. The Lord bless you. Privilege și o bucurie să fiu împreună cu voi. Sunteți în inimile și în rugăciunile noastre. Domnul să vă binecuvinteze. The Lord bless you. Thank you. Love to Nancy. Thank you. Slăvim pe Domnul că ne-a binecuvântat cu cuvântul Său și în seara aceasta. Cred că, nu știu cum ați înțeles dumneavoastră tot mesajul, dar pentru mine așa, așa a fost o legătură a Duhului și am înțeles că Duhul și Dumnezeu ne vorbește. Și nu putem decât să-i dăm slavă și să-i fim recunoscători și mulțumitori. Să știți pentru faptul că El încă ne vorbește și ne spune lucrurile atât de clar, E o dovadă că îi pasă de noi. E o dovadă că suntem la inima Lui. Că dacă nu ne-ar lăsa voi aminții noastre blestemate și ar fi vai și amat. Dar nu putem decât să slăbim pentru lucrul acesta. Dar totodată cred că e și o provocare pentru fiecare dintre noi să facem ceva. Să ne delimităm cumva și să alegem ceea ce trebuie. Poate fiecare dintre noi, în inimile noastre, să spunem Doamne, Tu n-ai spus decât un om. Aleg și eu să fiu omul acela. Și dacă fiecare alege, eu să fiu omul acela, ce bine cu în fața Așa e? Domnul să ne ajute. Vrem în continuare să-L dăm pe Domnul și așa cum știm și cunoaște programul, începem cu cei mai mici, apoi tinerii, apoi cei mai mari, și vrem ca cu toți împreună să nu vorbim pe două. După mine.